很高兴您加入热门新闻频道。现在订阅并分享频道会更有趣。吴磊芯片上映就被一星刷屏，观众的差评理由出奇一致。近期由青年导演顾小刚执导，吴磊、蒋勤勤。陈建斌等实力演员主演的电影《草木人间》在各大影院热映中。该片作为顾小刚导演《山水图》系列的第二部作品，该片自宣布定档以来，便凭借出色的营销手段频繁登上热搜，并凭借吴磊露肉、大尺度反诈、穿销等元素吸引大众眼球。然而，影片正式上映后却意外翻车了，不仅票房表现不佳。口碑也扑街了，豆瓣评论区清一色的一星差评，观众纷纷吐槽，似不像，既不像商业片，也不像文艺片，割裂感十足，让人有些摸不着头脑。《草木人间》这部电影主要讲述了刚毕业的大学生和木莲吴磊是在发现母亲吴台花，蒋勤勤是深陷传销泥潭时毅然决然的舍身救母的故事。影片试图通过这一主线，展现当代社会穿销组织的危害，以及提高各位观众的反诈意识，并展现亲情的力量。然而，从目前观众的反馈来看，影片在叙事和风格上的处理似乎并未能如愿的打动人心。首先，《草木人间》这部影片在商业与文艺之间的定位模糊不清。商业片通常注重情节紧凑。节奏明快，以吸引观众的眼球；而文艺片则更注重内涵深度和人文关怀，以触动观众的心灵。然而，《草木人间》在两者之间摇摆不定，既想要追求商业片的观赏性，又试图融入文艺片的深沉内涵，结果却两头不讨好。这种风格上的割裂感让观众感到不适，也影响了观众对影片的整体评价。其次，影片在演员表演和剧情呈现上也存在一些问题。吴磊作为影片的主演，虽然表现尚可，但在与蒋勤勤的对手戏中显得有些力不从心。而蒋勤勤饰演的吴台花，在进入传销组织后的表现，更是堪称癫狂，被不少观众认为过于夸张，与影片的整体风格不太协调。此外，影片在展现传销组织洗脑过程时，也显得过于生硬和刻意，缺乏足够的真实感和说服力。再者，影片的叙事节奏和情节安排也未能得到观众的认可。影片试图通过多个场景和桥段的切换来展现故事的多个层面，但这种处理方式却使得影片整体显得有些杂乱无章。而且最后穿销案件的处理过程过于草率，而且小编也想不明白为啥案子结束了还要拍最后二十分钟，纯纯浪费时间。当然，我们不能否认《草木人间》在某些方面还是有着一定的可取之处，比如影片的摄影和画面表现就得到了部分观众的好评。导演顾晓刚在影片中运用了大量的自然景色和长镜头，营造出一种独特的视觉美感。此外，影片在探讨穿销组织的危害和家庭亲情方面，也具有一定的现实意义和社会价值。总的来说，《草木人间》虽然有着一定的制作水准和现实意义，但在商业与文艺之间的定位模糊，演员表演和剧情呈现上的问题。导致该片的口碑扑街，观众吐槽声不断。各位觉得《草木人间》好看吗？片中演员表现如何？